வணக்கம் நேர்களே ஒரு மணி செய்திகளை வழங்குவதற்காக தாரணி முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்ப்போம் கிறிஸ்தவர்களாக மாறிய ஆதி திராவிடர்களுக்கும் சலுகைகளை வழங்க மத்திய அரசிற்கு வலியுறுத்தல் சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் கொண்டு வந்த தனி தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றம் முதலமைச்சர் அவர்களின் தனி தீர்மானம் பேரவையின் முடிவுக்கு விடப்படுகிறது ஏற்போர் ஆம் என்க மறுப்போர் இல்லை என்க மறுப்போரே இல்லை என்று கருதுகிறேன் மறுப்போரே இல்லை தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேறியது முதலமைச்சரின் தனி தீர்மானத்திற்கு அதிமுக பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு திமுக அரசு செயல்படுவதாக கூறி பாஜக உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு முழுக்க அரசியல் நோக்கத்திற்காக இந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வந்திருப்பதாக பாரதிய ஜனதா கட்சி கருதுகிறது ஆகவே இந்த தீர்மானத்தை எதிர்த்து நாங்கள் வெளிநடப்பு செய்திருக்கிறோம் கர்நாடக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுக போட்டியிடுவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு புலிகேசி நகர் தொகுதியில் கர்நாடக மாநில அதிமுக அவைத் தலைவர் அன்பரசன் களமிறக்கம் சென்னை பாரிமுனையில் நான்கு மாடி கட்டிடம் இடிந்து விழுந்து விபத்து இடிபாடுகளில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்க தீயணைப்புத் துறையினர் போராட்டம் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக உயர்ந்தது இந்தியா சீனாவை விட இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் பேர் கூடுதலாக இந்தியாவில் வசிப்பதாக ஐநா அறிக்கை நொச்சிக்குப்பத்தில் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் தற்காலிக கடைகள் அமைக்கப்படும் என மாநகராட்சி விளக்கம் மீனவர் விவகாரத்தை அரசியலாக்க வேண்டாம் என நீதிபதிகள் கருத்து நொச்சிக்குப்பம் மீனவர்கள் பிரச்சினை தொடர்பாக பேரவையில் கவனஈர்ப்பு தீர்மானம் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதுகாக்கப்படும் என அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் பதில் நொச்சிக்குப்ப மீனவர்களின் போராட்டம் தற்காலிகமாக கைவிடப்பட்டது பாதுகாக்கப்பட்ட மீனவ மண்டலமாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு கோரிக்கை பல் பிடுங்கப்பட்ட விவகாரத்தில் போலீஸ் மிரட்டியதால் பிறர் சாட்சியாக மாறினேன் பல்வீர் சிங்கால் பாதிக்கப்பட்ட சூர்யா நியூஸ் எயிட்டீனுக்கு பிரத்யேக பேட்டி இங்கிருந்து போகாம ஸ்டேஷன்ல இருந்து முத்துகிருஷ்ணன் சொல்லி பிசிஆர் கேஸ் போட்டுருவேன் அதனால நான் சொல்றது அதை பண்ணு ஏன் மைண்ட் வாஷ் பண்ணாங்க என்னோட மைண்ட் கிளியர் பண்ணி சமரசமா பேச ஆரம்பிச்சாங்க வாபஸ் அவங்க சொன்னாங்க சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்தில் தந்தை மகன் கொல்லப்பட்ட வழக்கு நான்கு மாதத்தில் விசாரணை முடியும் என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் சிபிஐ தகவல் தன்பாலன திருமண விவகாரத்தில் பத்து நாட்களில் மாநில அரசுகள் கருத்தை தெரிவிக்கலாம் அனைத்து மாநில அரசுகளுக்கும் மத்திய அரசு கடிதம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் எட்டு வயல் கிராமத்தில் விவசாயிகளுடன் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி சந்திப்பு தானும் விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவன்தான் என பெருமிதம் சென்னையில் மாற்றுத்திறனாளி கிரிக்கெட் வீரரை அவமதித்த விவகாரத்தில் அரசு பேருந்து நடத்தினர் பணியிடை நீக்கம் நியூஸ் எயிட்டீன் தொலைக்காட்சியில் செய்தி வெளியான நிலையில் போக்குவரத்து துறை நடவடிக்கை புதுச்சேரியில் கோவில் நலத்தை தனியார் ஆக்கிரமித்ததாக புகார் ஒகீராம்பாளையம் பகுதி மக்கள் சட்டமன்றத்தை முற்றுகையிட முயன்றதால் பரபரப்பு திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவிலில் சித்துரை திருவிழா தேரோட்டம்
ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் நான் விஜயை ஆதரிக்க வேண்டியதில்லை விஜய் தான் என்னை ஆதரிக்க வேண்டும் என சீமான் கருத்து விஜய் அரசியலுக்கு வந்தால் மேலும் வலிமையாக இருக்கும் என்றும் பேட்டி மத்திய பிரதேசத்தின் சிக்பூர் ரயில் நிலையம் அருகே இரண்டு சரக்கு ரயில் மோதி விபத்து ஓட்டுநர்கள் படுகாயம் பிலாஸ்பூர் பெட்னி வழித்தடத்தில் ரயில் சேவை பாதிப்பு சூடானில் நிலை மிகவும் மோசமாக உள்ளதாக இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் கவலை தமிழ்நாடு கேரளா உட்பட தென் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மூன்றாயிரம் இந்தியர்கள் சிக்கி தவிப்பதாக தகவல் புஷ்பா படத்தை தயாரித்த மைத்ரி பட நிறுவனத்தில் வருமான வரி மற்றும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை வரி ஏய்ப்பு புகார் தொடர்பாக சோதனை என அதிகாரிகள் தகவல் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டிக்கான வீரர்களின் பட்டியலை வெளியிட்டது ஆஸ்திரேலியா பதினேழு பேர் கொண்ட பட்டியலில் டேவிட் வார்னருக்கு வாய்ப்பு கிறிஸ்தவராக மதம் மாறிய ஆதி திராவிடர்களுக்கு இடஒதுக்கீட்டை விரிவுபடுத்தும் வகையில் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் என தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது தனி தீர்மானத்தை கொண்டு வந்து உரையாற்றிய முதலமைச்சர் ஆதி திராவிடர்கள் மதம் மாறிய பின்னும் அவர்கள் மீது தீண்டாமை தொடர்வதாக கூறினார் வரலாற்று ரீதியாக ஆதி திராவிடர்களாக இருக்கும்போது பட்டியலின வகுப்பிற்கான சலுகைகளை வழங்குவதே சரியானதாக இருக்கும் என்றும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் பட்டியலின சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அனுபவிக்கும் உரிமைகளை மத மாறியவர்களுக்கு தர மறுப்பது சரியல்ல என்பதே தங்கள் நிலைப்பாடு என்றும் முதலமைச்சர் கூறினார் சாதி என்பது சமூக கேடு என்று தெரிவித்த அவர் சாதியை ஏற்றத்தாழ்வை வைத்து எந்த அடிப்படையில் ஒடுக்கினார்களோ அதை கொண்டே உயர்வடைய வைப்பதுதான் சமூக நீதி தத்துவம் என்றார் மதம் மாறி ஆதி திராவிடர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கிடைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதி பல முறை மத்திய அரசிற்கு கடிதம் எழுதியதையும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சுட்டிக்காட்டினார் மதம் மாறிய கிறிஸ்தவர்களுக்கு மத்திய அரசின் கல்வி உதவித் தொகை வழங்கப்படும் போது இடஒதுக்கீட்டையும் வழங்குவதே சரியானதாக இருக்கும் என்றும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் சீக்கிய பௌத்த மதத்திற்கு மாறிய ஆதி திராவிடர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்க கொண்டுவரப்பட்ட திருத்தத்தையே கிறிஸ்தவர்களுக்கு மாறியவர்களுக்கும் கேட்கிறார்கள் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் பட்டியலின மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சட்ட ரீதியான பாதுகாப்பு உரிமைகள் மற்றும் இடஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட சிலைகளை கிறிஸ்துவராக மத மாறிய அதி திராவிடர்களுக்கும் விரிவுபடுத்தி அவர்களும் அனைத்து வகையிலும் சமூக நிதியின் பயன்களை பெற அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் உரிய திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளுமாறு இந்திய அரசை இப்பேரவை ஒருமனதாக வலியுறுத்துகிறது என்ற இந்த தீர்மானத்தை நான் முன்மொழிகிறேன் சமூக ரீதியானது சமய நீதியாக வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதை அடிப்படையாக கொண்ட இந்த தீர்மானத்தை அனைவரும் ஒருமனதாக நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என கேட்டு அமைகிறேன் முதலமைச்சர் கொண்டு வந்த தீர்மானத்திற்கு அதிமுக பாமக காங்கிரஸ் விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவை தெரிவித்த நிலையில் தனி தீர்மானத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாஜக வெளிநடப்பு செய்தது அரசியல் நோக்கத்திற்காக இந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வந்திருப்பதாக பாரதிய ஜனதா கட்சி கருதுகிறது ஆகவே இந்த தீர்மானத்தை எதிர்த்து நாங்கள் வெளிநடப்பு செய்திருக்கிறோம் நொச்சிக்குப்பம் லூப் சாலையில் போக்குவரத்திற்கு பாதிப்பில்லாமல் மீன்கடைகளை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சென்னை மாநகராட்சி உத்தரவாதம் அளித்ததை ஏற்று மீனவர்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு உள்ளதாக சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் நொச்சிக்குப்ப மீனவர்கள் விவகாரம் தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் நேரமில்லா நேரத்தில் பேசிய ஓ பன்னீர்செல்வம் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு முதலமைச்சர் கருணையோடு இதில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் நொச்சிக்குப்பம் பகுதியை தொழிற் பாதுகாப்பு இடமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் இதேபோன்று இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி விசிக பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகளும் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தன இதற்கு பதிலளித்து பேசிய அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் உயர்நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து வழக்கை விசாரித்ததன் அடிப்படையில் சிறிய அளவிலான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாகவும் இதற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திய மீனவர்களுடன் நான்கு மணி நேரம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாகவும் கூறினார் அதைத் தொடர்ந்து மீனவர்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டதால் போக்குவரத்து சீராகி இருப்பதாக தெரிவித்தார் மேலும் இன்று காலை இது தொடர்பான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தபோது அரசு தரப்பில் மீனவர்கள் தங்கள் வசிக்கும் இடங்களின் இருபுறமும் கடைகளை வைத்துக் கொள்ள அனுமதிக்க வேண்டும் என்று வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் இதனால் இந்த பிரச்சினை இன்று காலையுடன் முடிவுக்கு வந்துவிட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தாா்
மீன் மார்க்கெட் கட்டுமான பணி முடியும் வரை நொச்சிக்குப்பம் லூப் சாலையில் போக்குவரத்திற்கு பாதிப்பில்லாமல் மீன் கடைகளை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்றத்தில் சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் கலங்கரை விளக்கம் முதல் பட்டினப்பாக்கம் வரை உள்ள லூப் சாலையில் மீன் கடைகள் ஆக்கிரமித்து உள்ளதாக கூறி உயர்நீதிமன்றம் தாமாக பொதுநல வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்தது இந்த வழக்கில் லூப் சாலையின் மேற்கு பகுதி ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி மாநகராட்சி அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இந்த வழக்கு தொடர்பாக உயர்நீதிமன்றத்தில் மாநகராட்சியின் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதில் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க மேற்கு பகுதியில் உள்ள நடைபாதையில் தற்காலிகமாக மீன் கடைகள் அமைக்கப்படும் என்றும் தனியாக வாகன நிறுத்துமிடம் அமைக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது காவல்துறையின் உதவியுடன் மீன் கடைகளுக்கான இடம் தேர்வு செய்யப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது இதை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள் போக்குவரத்திற்கு எந்த இடையூறும் இல்லாமல் மீன் கடைகளை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஜூன் பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தனர் இந்த விவகாரத்தை அரசியலாக்க கூடாது என்றும் நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தினர் கர்நாடக மாநிலம் புலிகேசி நகர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் இருநூற்று இருபத்தி நான்கு தொகுதிகளை கொண்ட கர்நாடகாவில் ஒரே கட்டமாக மே பத்தாம் தேதி சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது நாளையுடன் வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவடைய உள்ள நிலையில் அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் கர்நாடக மாநிலம் புலிகேசி நகர் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் அன்பரசன் போட்டியிடுவார் என்று அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் புலிகேசி நகர் தனித் தொகுதியில் போட்டியிடும் அன்பரசன் கர்நாடக மாநில அதிமுகவை தலைவராக உள்ளார் அதிமுக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் நிலையில் புலிகேசி நகர் தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளர் முரளிக்கு போட்டியாக அதிமுகவும் வேட்பாளரை களமிறக்கி உள்ளது புலிகேசி நகர் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளருக்கு பாஜக ஆதரவளிக்குமா என்பது குறித்து ஒரிரு நாள் தெரிய வரும் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் வைகை செல்வன் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த நாடாளுமன்றம் சட்டமன்றம் இன்று வரை பாஜக உடனான ஒரு நட்பு ரீதியான தொடர்பு தேர்தல் ரீதியான அந்த கூட்டணி எல்லாம் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் கர்நாடக பேரவை தேர்தல் குறித்தான இந்த அறிவிப்பு வெளியிட்டதற்கு பிறகு முறையான முறையிலே அவர்கள் ஆதரிப்பது குறித்தும் மற்றும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் போட்டியிடுவதற்காக இருந்த அறிவித்திருக்கிற இந்த புலிகேசி தொகுதியிலிருந்தும் அவர்கள் பக்கம் என்ன தகவல்கள் வருது என்று ஒன்று இரண்டு நாட்களுக்குள் தெரிய வரும் இந்த தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய இறுதியான முடிவு தெரிந்ததற்கு பிறகு அவன் முழுமையான கூட்டணி குறித்தான செய்திகள் எல்லாம் வெளிவரும் இதுகுறித்து தமிழ்நாடு பாஜக துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதியை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது கர்நாடகாவில் பாஜக அதிமுக கூட்டணி நிலைபாடு குறித்து தனக்கு எதுவும் தெரியவில்லை என கூறினார் மேலும் கர்நாடக மாநில பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளராக உள்ள அண்ணாமலையிடம் கேட்டுச் சொல்வதாகவும் பதிலளித்தார் சென்னை பாரிமுனையில் கட்டடம் இடிந்து விழுந்த விபத்தில் இடிபாடுகளில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது சென்னை பாரிமுனை அரண்மனை தெருவில் இருந்த பழைய கட்டிடம் ஒன்றை புதுப்பிக்கும் பணி கடந்த பதினைந்து நாட்களாக நடைபெற்று வந்தது நான்கு மாடிகளை கொண்ட அந்த கட்டிடத்தில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வந்தனர் இந்நிலையில் திடீரென கட்டிடம் சரிந்து விழுந்ததால் தொழிலாளர்கள் இடிபாடுகளில் சிக்கிக் கொண்டனர் இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் என நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் நவீன மீட்பு இயந்திரங்களும் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளன ஆறுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் இடிபாடுகளில் சிக்கியிருக்கலாம் என கூறப்படும் நிலையில் அவர்களை மீட்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது சம்பவ இடத்திற்கு வருகை தந்துள்ள இணை ஆணையர் ரம்ய பாரதி துணை ஆணையர் ஆல்பர்ட் ஜான் தீயணைப்புத் துறை இணை இயக்குநர் பி ஆர் ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்ட உயரதிகாரிகள் மீட்புப் பணிகளை துரிதப்படுத்தியுள்ளனர் அதிகாரி <laughs> 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 சூடானில் ராணுவம் துணை ராணுவத்திற்கிடையே சண்டை நடப்பதால் நிலைமை மோசமாக இருப்பதாக இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது சூடானில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஜனநாயக ஆட்சியை கைப்பற்றிய ராணுவம் தற்போது வரை ஆட்சி செய்து வருகிறது மீண்டும் மக்களாட்சியை அமல்படுத்துவது தொடர்பாக துணை ராணுவம் மற்றும் ராணுவ அதிகாரிகளுக்கிடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது 
இதனால் ராணுவ கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பல அரசு அலுவலகங்களை தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவர துணை ராணுவம் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தி வருகிறது இந்த தாக்குதல்களில் இதுவரை இருநூற்றி எழுபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மூவாயிரத்திற்கும் அதிகமான இந்தியர்கள் சூடானில் உள்ளனர் இந்த நிலையில் அங்கு சிக்கியிருக்கும் இந்தியர்களுக்கு உதவும் வகையில் கட்டுப்பாட்டு அறையையும் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் அமைத்தது இந்த சூழலில் இங்கிலாந்து அமெரிக்கா சவுதி அரேபியா ஆகிய நாடுகளின் தூதரகங்களுடன் இணைந்து இந்தியர்களை மீட்க முயற்சித்து வருவதாகவும் நிலைமையை கண்காணித்து வருவதாகவும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தன்பாலின திருமணத்தை அங்கீகரிக்கும் விவகாரத்தில் பத்து நாட்களுக்குள் கருத்துக்களை தெரிவிக்க அனைத்து மாநில அரசுகளுக்கும் மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது அனைத்து மாநில அரசுகளுக்கும் மத்திய சட்டத்துறை செயலாளர் நிதின் சந்திரா எழுதியுள்ள கடிதத்தில் திருமண சட்டங்கள் அரசியலமைப்பின் பொதுப்பட்டியலில் இடம்பெற்று உள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இதன் மூலம் திருமணம் தொடர்பான சட்டம் இயற்ற மாநில அரசுகளுக்கும் பங்கு இருப்பதால் உச்சநீதிமன்ற அரசியல் சாசன அமர்வு விசாரித்து வரும் தன்பாலின திருமண வழக்கில் அனைத்து மாநில அரசுகளையும் பிரதிவாதியாக சேர்க்க வலியுறுத்தியுள்ளதாக கூறியுள்ளார் தன்பாலின திருமணத்திற்கு சட்டப்பூர்வ அனுமதி வழங்குவதில் மாநில அரசுகளின் கருத்துகள் முதலில் கேட்கப்பட வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ள மத்திய சட்டத்துறை செயலாளர் இது தொடர்பாக பத்து நாட்களுக்குள் மாநில அரசுகள் தங்களின் கருத்துக்களை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார் இதனிடையே தன்பாலின திருமணத்தை அங்கீகரிக்கும் விவகாரத்தில் மத்திய அரசு தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து செய்திகளை விரைவு செய்திகளாக பார்ப்போம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் கலவரப்பள்ளி அணையில் ரசாயன நூரை பொங்கி வருவதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்திருக்கிறார்கள் கலவரப்பள்ளி அணையின் முழு கொள்ளளவான நாற்பத்தி நான்கு புள்ளி இரண்டு எட்டு அடியில் தற்போது நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி நான்கு ஒன்பது அடிகள் நீர் சேமிக்கப்பட்டுள்ளது நீர்வரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஆறு கன அடியாகவும் வெளியேற்றம் நானூற்று பத்து கன அடியாகவும் உள்ளது இந்த அணையிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் நீரில் குவியல் குவியலாக நுழை பொங்கி வருகிறது கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள தொழிற்சாலைகள் ரசாயன கழிவுகளை தென்பெண்ணை ஆற்றில் திறந்து விடுவதே இதற்கு காரணம் என்று கருதப்படுகிறது மேலும் வெள்ளை நிறத்தில் பணி போர்த்தியது போல் உள்ள இந்த நுரையில் துர்நாற்றம் வீசுவதால் சுற்றுவட்டார மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி இருக்கின்றனர் புதுச்சேரி வம்பாங்கீரபாலயத்தில் கோவில் நிலம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டதை கண்டித்து சட்டமன்றத்தை மீனவ மக்கள் முற்றுகையிட முயன்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது வம்பாங்கீரபாலயத்தில் உள்ள அங்காள பரமேஸ்வரி கோவிலுக்கு சொந்தமான மயானகொள்ளை நடைபெறும் இடத்தை தனியார் ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளதாக மீனவ மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் அதனை கண்டித்து முன்னாள் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினரும் அதிமுக மாநில செயலாளருமான அன்பழகன் தலைமையில் ஊர் பொதுமக்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் ஊர்வலமாக சட்டமன்றம் சென்றனர் காவல்துறையினரின் தடுப்பை மீறி சட்டமன்றத்தின் உள்ளே நுழைய முயன்றனர் அசம்பாவிதம் ஏற்படாமல் தடுக்க சட்டமன்ற நுழைவு வாயிலின் கதவுகள் பூட்டப்பட்டன இதனையடுத்து ஆக்கிரமிப்பு நிலத்தை மீட்டுத் தர கோரி சட்டமன்றத்தின் முன்பு சாலையில் அமர்ந்து மக்கள் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர் இதனையடுத்து ஆக்கிரமிப்பு தொடர்பாக வருவாய்த்துறை அதிகாரி தலைமையில் விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என புதுச்சேரி மாநில முதலமைச்சர் ரங்கசாமி உறுதியளித்துள்ளார் திருச்சி காவிரிக்கரையில் உள்ள கம்பரசம்பேட்டையில் ஏற்பட்டுள்ள குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை நீக்க கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் கம்பரசம்பேட்டையில் கடந்த சில மாதங்களாக கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவுவதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் இதுகுறித்து மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தில் பலமுறை புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது இதை கண்டித்து திருச்சி கரூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பொதுமக்கள் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றனர் பின்னர் தகவல் அறிந்து வந்த அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்த பின் போராட்டத்தை கைவிட்டு சென்றனர் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பத்தாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேருக்கு புதிதாக தொற்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது திங்கட்கிழமை பாதிப்பை விட நேற்று முப்பத்தி எட்டு சதவிகிதம் பாதிப்பு சற்றே அதிகரித்துள்ளது இதன் மூலம் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நான்கு கோடியே நாற்பத்தி எட்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து நானூற்று ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது அதிகபட்சமாக டெல்லியில் ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது ஒட்டுமொத்தமாக தற்போது அறுபத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கொரோனா சிகிச்சை பாதிப்பால் முப்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் நிதி மோசடியில் ஈடுபட்ட ஐ எஃப் எஸ் நிறுவன நிர்வாகிகளிடம் ஐந்து கோடி ரூபாய் லஞ்சம் பெற்ற புகாரில் சிக்கிய டி எஸ் பி கபிலனை பணியிடை நீக்கம் செய்து டிஜிபி உத்தரவிட்டுள்ளார்
ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு மோசடியில் ஈடுபட்டது குறித்த வழக்கின் விசாரணை அதிகாரியான பொருளாதார குற்றப்பிரிவு டிஎஸ்பி கபிலன் ஐ எஃப் எஸ் நிறுவன நிர்வாகிகளை கைது செய்யாமல் இருக்கவும் வெளிநாடு தப்பிச் செல்ல உதவுவதற்காகவும் ஐந்து கோடி ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றதாக புகார் எழுந்தது இதையடுத்து அவரது வீட்டில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்து ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன இந்நிலையில் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு ஏடிஜிபி அபின் தினேஷ் முடாக் பரிந்துரையின்படி டிஎஸ்பி கபிலனை பணியிடை நீக்கம் செய்து டிஜிபி சைலேந்திர பாபு உத்தரவிட்டுள்ளார் தமிழ்நாட்டில் பட்டியலினத்தைச் சேர்ந்த நூற்று பதினான்கு ஊராட்சிகளின் தலைவர்கள் சாதிய பாகுபாடுகளால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக தனியார் அமைப்பு நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது தேசிய கொடி ஏற்ற அனுமதி மறுப்பு நாற்காலிகளில் உட்கார அனுமதி மறுப்பு உள்ளிட்டவை குறித்து இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது முதல் தற்போது வரை நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் பத்தொன்பது மாவட்டங்களில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பட்டியலின ஊராட்சித் தலைவர்கள் பாகுபாடுகளை எதிர்கொள்வதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நூற்று பேர் எழுத்துப்பூர்வமாக தங்களது குறைகளை தெரிவித்துள்ளதாகவும் இதில் பெரும்பாலானோர் ஊராட்சி துணைத் தலைவர்களால் பாதிப்பிற்குள்ளாவதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது முப்பத்திரெண்டு வகையான பாகுபாடுகள் அவங்க மேல நடத்தப்பட்டிருக்கு தீர்மானத்துல கையெழுத்து போடுறது இல்ல பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தை பூட்டி வைத்துக் கொள்வது இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐம்பது சதவீத துணை பஞ்சாயத்து அலுவலர்களாலே இது நடத்தப்படுதுன்னு சொல்றாங்க மிச்சமாக அதிகாரிகளே கிடைக்கல பல இடங்கள்ல வந்துட்டு அந்த கிராம சபை கூட்டத்தை தலைமையேற்க நடத்தவே அனுமதி மறுப்பு மறுக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு இடங்கள்லயும் அவங்க சொல்றாங்க எங்களுக்கு மரியாதை என்பது எட்டா கனியா இருக்குன்றாங்க சென்னையில் ஆவண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்று இருபது ரூபாய் உயர்ந்து நாற்பத்தைந்தாயிரத்து முன்னூற்று இருபது ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது ஒரு கிராம் தங்கம் பதினைந்து ரூபாய் உயர்ந்து ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தைந்து ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் நாற்பத்தைந்தாயிரத்து முன்னூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது வெள்ளி விலை கிராமிற்கு ஐம்பது காசுகள் உயர்ந்து எண்பத்தோரு ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது கட்டி வெள்ளி கிலோவிற்கு ஐநூறு ரூபாய் உயர்ந்து எண்பத்தோராயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீகாகுளத்தில் மின்சார பைக் ஷோரூமில் நேரிட்ட தீ விபத்தில் தொன்னூறு இருசக்கர வாகனங்கள் தீயில் கருகின காசிபக்கா என்ற இடத்தில் மின்சார பைக் ஷோரூம் இயங்கி வந்தது இந்த ஷோரூமில் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த பைக் ஒன்றின் பேட்டரி வெடித்து தீப்பிடித்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் அடுத்தடுத்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பைக்குகளும் வெடித்தன இந்த சம்பவத்தில் அருகில் இருந்த வன்பொருள் மற்றும் மதுக்கடைக்கும் தீ பரவியது இதனால் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் தீயில் கருகின தகவல் அறிந்து சம்பவத்திற்கு சென்ற தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை கட்டுப்படுத்தினர் உலகிலேயே அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது ஐக்கிய நாடுகளின் மக்கள் தொகை நிதியான யூஎன்எஃப்பிஏ என்ற பிரிவு உலக நாடுகளின் மக்கள் தொகையை பட்டியலிட்டிருக்கிறது அதில் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு கோடியே எண்பத்தி ஆறு லட்சமாக இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது சீனாவின் மக்கள் தொகை நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு கோடியே ஐம்பத்தி ஏழு லட்சமாக இருக்கிறது என்று ஐநா அறிக்கை தெரிவிக்கிறது சீனாவை விட இந்தியாவின் மக்கள் தொகை இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் உயர்ந்திருப்பதாகவும் அந்த அறிக்கை தெரிவித்திருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டில் மக்கள் தொகை குறித்த கணக்கெடுப்பை ஐநா தொடங்கியதிலிருந்து சீனாவை இந்தியா மிஞ்சுவது இதன் முதன்முறையாகும் கர்நாடக சட்டமன்ற தேர்தல் களம் சூடுபிடித்து உள்ள நிலையில் சுயேட்சை வேட்பாளர் ஒருவர் ஒரு ரூபாய் நாணயங்களாக பத்தாயிரம் ரூபாயை கட்டி வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளார் யாங்கப்பா என்ற அந்த வேட்பாளர் யாகிர் தொகுதியில் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார் தனது தொகுதியில் உள்ள மக்களை நேரில் சந்தித்து அவர்களிடமே ஒரு ஒரு ரூபாயாக பெற்று அதன் மூலம் போட்டியிடுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் தனது தொகுதி மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்காகவே தேர்தலில் களம் கண்டிருப்பதாக அந்த வித்தியாச வேட்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் வேட்பாளர் கொண்டு வந்திருந்த நாணயங்களை எண்ணி முடிக்க தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகள் நீண்ட நேரம் எடுத்துக் கொண்டனர் அம்பாசமுத்திரத்தில் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக இருந்த பல்வீர் சிங் தன்னை தாக்கிய விவகாரத்தில் காவல்துறையினர் மிரட்டியதால் தான் பிறர் சாட்சியாக மாறியதாக நியூஸ் எயிட்டீன் தொலைக்காட்சிக்கு சூர்யா பிரத்யேக பேட்டியளித்துள்ளார் அதனை தற்போது பார்ப்போம் ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு மகாராஜன் அங்கே வந்தாங்க கல்டைக்குறிச்சிக்கு இனி இங்கேருந்து போக விடாமல் ஸ்டேஷன்லேருந்து முத்துகிருஷ்ணன் சொல்லி பிசிஆர் கேஸ் போட்டுருவேன் அதனால் நான் சொல்கிறத அது பண்ணு ஏன் மைண்ட் வாஷ் பண்ணாங்க என்னோடய மைண்டு கிளியர் பண்ணி சம சமரசமாக பேச ஆரம்பித்தாங்க வாபஸ் அவங்க சொன்னாங்க நான் கீழே விழுந்தவராக பல் உடஞ்சது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி என்னையெல்லாம் சொல்ல சொன்னாங்க 
நானும் சரி கேஸ் போடக்கூடாது என் மேலே கேஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி லைசன்ஸ் வாங்க வேண்டியது இருந்தது அப்போ கேஸ் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா வேண்டாம் சரி நான் சா வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் பிரச்சனை எதுவும் பண்ண மாட்டேன் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாமே நான் அவங்க கஸ்டடியில் இருந்தேன் போராட்டத்துக்கு நான் இப்போ இனியே போகாமல் அவங்க கஸ்டடியில் வச்சுருந்தாங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அப்போனா ஈவினிங் போல தான் பிரச்சனை முடிஞ்சு அவங்க ஆர்ப்பாட்டம் முடிஞ்சு போயிட்டாங்க அப்போ ஈவினிங் இனி வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டாங்க இல்லை அமுதா மேடம்ட்ட பார்த்தீங்க அமுதா மேடம்ட்டு இப்போ நான் உங்ககிட்ட பேசுறது எல்லா உண்மையும் அப்படி அமுதா மேடம்ட்ட நேற்று வீடியோ காலில் தான் பேசினேன் முக்கிய செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சூதாட்ட கும்பல் ஒன்று தன்னை அணுகியதாக முகமது சிராஜ் அவர்கள் பிசிசிஐயில் தற்போது புகாரை அளித்திருக்கிறார் இது தொடர்பான முக்கிய செய்தியை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம்